ലോലൂസ് എക്സ്പ്ലോറേഷന്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇൻ ജർമ്മനി സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അതെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാട്ട് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ പാട്ട് കാണണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ദേ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ജോലി സാധ്യത ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്ന് ജർമ്മനിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തമായ റെസിഡൻഷ്യൽ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പർപ്പസിനാണ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സ്കിൽഡ് ആൻഡ് ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽസിന് ജർമ്മനിയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഒരു നിയമം ജർമ്മനിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്കിൽഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്കിൽഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുനിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്കിൽഡ് ആൻഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിന് ജർമ്മനിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മൻ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ട അത്രയും സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിന് ജർമ്മൻ മാർക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ അകത്ത് നിന്നോ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചവരോ ആയിരിക്കും എന്താണ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ക്വാളിഫിക്കേഷനെയാണ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ ഒരു നല്ല കമ്പനിയിലെ കുറച്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ആസ് എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്ക് അതായത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ എത്ര പേർക്ക് ആ അവർ പഠിച്ച ഫീൽഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ആധികാരികമായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ജർമ്മനിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകുന്നത് വളരെ ചുരുക്ക ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ശരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകുന്നുള്ളൂ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡയറക്റ്റ് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻകാർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഫീൽഡിൽ ആ പഠിച്ച ഫീൽഡിലുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ളതും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നോളജ് കൂടി അതിന് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടോ മാത്രമായില്ല നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ജർമ്മൻ അതോറിറ്റി ഒഫീഷ്യലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അനാബിൻ എന്നാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അനാബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അത് ജർമ്മനിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ചെക്ക്
ഓട്ടോമോട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോലി സാധ്യതയുള്ള വേറൊരു മേഖലയാണ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ഈ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറവാണുള്ളത് അപ്പം ഈ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ജർമ്മനിയിൽ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് നേടിയെടുക്കാം പക്ഷേ ആകെപ്പാടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ബോക്സിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണ് ജർമ്മനിയിൽ ജോലി സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഈ ഏരിയകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് ജർമ്മനിയിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറുകളിലും റിസർച്ച് ഏരിയാസിലും ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖല മറ്റേത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിലെ പോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയിലും ഒരുപാട് നഴ്സിംഗ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് മെയിൽ നഴ്സസിനും ഫീമെയിൽ നഴ്സസിനും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകളിലും ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് നഴ്സുമാരെ ജർമ്മനിയിൽ അത്യാവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെക്കാനിക്സിനും അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതായത് സെയിൽസ് പേഴ്സണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജർമ്മനിയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഫോറിനേഴ്സിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ജോലി സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജർമ്മനിയിൽ ഫോറിനേഴ്സിന് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ജോലി സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ജോലി കിട്ടാൻ എളുപ്പം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഐ ടി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാർ ഐ ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഓണർ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ ഐ ടി മേഖലയിലുള്ളവരാണോ അതിൻ്റെ കാരണം പുള്ളി ചോദിക്കാൻ കാരണം പുള്ളി കണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഐ ടിയിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല യൂറോപ്പിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ മാർക്കറ്റിലോ ഐ ടി വിദഗ്ധർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മിക്ക വലിയ കമ്പനികളുടെയും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ അതുപോലെയുള്ള കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽസിന് ഓൾറെഡി ഈ പറയുന്ന വലിയ കമ്പനികളുടെയൊക്കെ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല നോളജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഇവർക്ക് നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് വളരെ ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ജർമ്മനിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിലേക്ക് ജോബ് ഓപ്പണിങ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പിന്നൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ ഐ ടി മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ജർമ്മനിയിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഐ ടി മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ജോലികളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ല് മാത്രം മതിയാവും അല്ലാതെ ജർമ്മൻ്റെ നല്ല ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ നഴ്സ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലും മലയാളികളും ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നോ വന്ന് പഠിച്ച് മാസ്റ്റേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിനോ വന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ജോലി നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് പലരും അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് പി ആർ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ മറ്റ് മേഖലകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ജർമ്മനിയിൽ കൂടുതലും ജർമ്മൻ സ്പീക്കിംഗ് ജോബുകളാണുള്ളത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ജോബുകൾ താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണ് കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ജോബുകൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷന് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജർമ്മൻ ഭാഷ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജർമ്മനിയിൽ നമുക്കൊരു ജോലി നേടാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ജർമ്മനിയിൽ ജോലി കണ്ടെത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഐ ടി കമ്പനീസാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ജർമ്മനി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഐ ടി സപ്പോർട്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല എംപ്ലോയീസിനെയും ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ സൈറ്റ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജർമ്മനിയിലേക്ക് വിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയീസിൽ പലരും ജർമ്മനിയിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ജർമ്മൻ മാർക്കറ്റിൽ ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല റെസ്യൂമി ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ജർമ്മൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ ഓൺ സൈറ്റ് വരുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ജർമ്മനിലെ അഡ്രസ്സും ജർമ്മനിയിലെ അഡ്രസ്സും കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് പല ആൾക്കാരെയും ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓൺ സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ജോലി കണ്ടെത്തിയ ആളുകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇന്ത്യക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ജർമ്മൻ എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ജർമ്മൻ കമ്പനികളൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാറൊക്കെ വരാറുണ്ട് പല സമയങ്ങളിലും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് നമ്മളെ ജർമ്മനിയിലെ കമ്പനിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് വളരെ കുറവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിട്ടാറ് അങ്ങനെ കോൺട്രാക്റ്റ് കിട്ടി ജർമ്മനിയിൽ വരാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജർമ്മനിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ജോബ് ഓപ്പർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലിങ്ക്ഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാം അതായത് അത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലും നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ജർമ്മനിയിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ജർമ്മൻ എംപ്ലോയർ തന്നെ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് വഹിക്കാറുണ്ട് കാരണം അവർ ഷോ വളരെയധികം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂകൾക്കൊക്കെ വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ മൂന്നാമത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജർമ്മനിയിൽ വന്നൊരു ജോലി നേടാം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ
അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ജർമ്മനിയിലേക്ക് ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിന് ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ജോലി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂരോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസിലോ യു കെയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു പുതിയ കൺട്രിയിൽ ജോബ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പ്ലാനിങ്ങും റിസർച്ചും ക്ഷമയും ആവശ്യമാണ് സോ നല്ല ടൈമും എഫേർട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരമാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ പ്ലീസ് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ എങ്ങനെ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ ബൈ